棋友们好，我是四郎，我又来了。今天这盘棋还是出自二零二零年碧桂园杯全国冠军邀请赛。红方是六脉神剑赵欣欣，黑方是东北虎赵国荣。上一局呢是赵国荣特大赢了，这把呢六脉神剑来复仇了。咱们来看一看能不能成功啊？这开局啊，六脉神剑兵器进一，先人指路。哎，和上一把开局一样，黑方也是走足底炮，这是要以其人之道还治其人之身呢、啊。然后红方架中炮，黑方补象。红方补了个士，黑方挺足，这里红方跳马，黑方跳马，红方出车，黑方出车，红方把车提到巡河，黑方这里可以平炮对车，黑方一踩，红方中炮发射，那就是另一路变化了。本局呢，黑方先补士，没有对车，然后红方正常跳马，黑方现在过来对车啊，这里红方对调也没什么毛病，当时他就躲开了啊，躲开以后黑方跳编马准备亮车。红方往上跳，先封住这条线，那黑方就只好出肋车了。走到这儿呢，红方拱了个边兵，可能要继续往前冲啊。然后黑方反击啊，进车过河，准备平来吃兵。红方进了一波炮，保住这个兵。这里如果黑方进车抓炮的话，红方会出局保炮。如果你吃兵，红方冲兵踩车，等黑方把车躲，红方再上马踩双。哎，这里红方呢是有些手段的啊。当时红方进炮保住这个兵，黑方呢直接进去到下二线，准备平来捉炮捉马。那红方只有先出车了，然后黑方把另外一个车呢也往前进，下一招准备平来勾马。那红方把炮平开，准备补象。黑方平车一捉，红方没有着急补象，先平炮打车。那黑方就把车平开，红方就补象了，给马生根。这个底象呢又跟了，那么下一招棋呢是一个转折点啊。当时呢黑方就退局吃兵了，因为他实在是没料到六脉神剑后续的手段。这里黑方稳健，应该过来对炮，因为红方这俩炮锁住黑方的将门是非常凶险的。你看当时黑方就退局吃兵了，那红方是怎么走呢？他把炮放在这儿。那么这手棋是什么意思呢？最主要的目的就是锁住黑方的中象。为后续的手段做一个铺垫，而且这里红方虽然说进炮了，但是依然是重炮啊，黑方老将依然是出不来。这里黑方呢应该平炮，哎，破掉红方重炮阵型。但是很可惜，当时他没看懂，他选择退炮。红方接下来来了一手凌空线马，你说这玩意谁能料到啊？这手棋太突然了。那当时呢，赵国荣特大也是愣了半天，最后呢，他还是给这个马踩了。这也确实是比较无奈。你说你不踩，你这马也没有点呢。你要是说飞象宝马的话，是现在红方不能拱象，一拱象车丢了。但是呢，红方可以退炮打车啊。你这一打车，你就得躲，你只能说放这儿了吧。那红方给象一拱，这还是要跟你对马呀。那咱们看看实战吧。那么当时红方踩足线马，黑方呢很不情愿的给这个马踩掉了啊。那么踩掉以后，接下来红方下底就一将。由于红方这个炮早就埋伏好了，人家卡住象眼了，你下底炮电影白吃啊！虽说当时黑方无奈不是了，那么由于红方这里还是重炮，他就借炮使车砍是一将，黑方只能上将，红方平车叫杀，一招毙命。哎，这招棋走完，赵国荣特大就认输了，六脉神剑报仇成功。那这个棋怎么又输了呢？因为现在首先呢、啊，进车是一步杀，对吧？那我们看看黑方能怎么走。首先你不能出将啊，出将红方进车将，老将一上。现在红方不能车砍底是有马，但是可以推炮将。你这老将没法动，你只能说飞象。然后红方再一平炮，现在准备重炮杀。你说这棋怎么解？这里黑方你不用想了，只能垫马了。但是接下来红方能把黑方气死，首先呢用车一将，老将没法动啊，只能电象，无论你电哪个啊，先给马吃了，这还是炮将啊，你这个炮还得走，红方再用车将，你这个香还得回来，红方把车往这一放，这里还是带将，你这个香还得逃，红方重炮绝杀，你说这棋上哪说理去？回到这个位置，刚才说了黑方不能出将，那你也不能平车啊。这进车将你一电车给你车打了，这也没法玩啊。其实呢，这里黑方最顽强的一招是先给马气掉。
红枫一吃，然后把炮甩过来，哎，这个棋呢还能斗一斗。那红枫也是进车将，黑方垫炮，红枫直接给炮打掉，打掉以后黑方得打，你不打咋整啊？打完以后红方就平局砍士，现在是双车夺炮啊，只能平局保炮，然后红方再把底象一砍。那么这个棋后续就可以双车下底了。这个棋呢，黑方也是吃不消。好了，棋也讲完了，四郎呢应该找个地方清静一会儿了。棋友们别忘了点个赞，我们下期视频见。